வணக்கங்க இன்றைக்கி சைவ ஆம்லெட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கீங்க எல்லோரும் நான்வெஜ்லேயே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க இன்றைக்கி வெஜ்ஜில் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஜ் ஆம்லெட் செய்யலான்னு இருக்கிறேங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் என்னென்ன பார்க்கலாம் வாங்க கடலை மாவு அரிசி மாவு வெங்காயம் கொத்தமல்லி முப்பு பெருங்காய் பொடி இது கூட வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கோங்க அப்படி பச்சை நான் வந்து எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சாப்பிட மாட்டாள் அதனால் நான் வந்து மிளகுத்தூள் வந்து சேர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேங்க நீங்களும் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு இதுதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது கடலை மாவு வந்து எடுத்துருக்குறேங்க இந்த மாதிரி கப்பில் வந்து ஒரு கப்பு கடலை மாவு வந்து எடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு அரிசி மாவு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இது ரெண்டையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இப்போ இது கூடவே வந்துட்டு உப்பு உப்பு பெருங்காய பொடி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து இந்த நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் கொத்தமல்லி ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது தண்ணி விட்டுக்கலாங்க தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து இப்போது மிளகு பொடி வந்து சேர்க்க போகிறேங்க இப்போது இதில் வந்து மிளகு பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இப்போது தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கலாங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கோங்க தோசை மாவு பதம் வர வர வரைக்கும் தண்ணி விட்டு கலந்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா கரைச்சாச்சு கட்டி இல்லாம நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இது கூடவே வந்து நீங்கள் வந்து கேரட் கூட துருவி போட்டுக்கலாங்க கேரட்டை கேப்சிகம் நறுக்கி போட்டு கலந்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஆம்லேட் போடலாம் வாங்க
பேன் வந்து சூடாயிடுச்சுங்க ஃப்ளேம் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க குறைச்சி வச்சுட்டு பண்ணுங்க தோசை தவாவில் வந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுலேயே வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க திருப்பி அப்புறமா போட்டுக்கலாங்க இப்போ ஒன் சைட் நல்லா வெந்திருக்குதுங்க இப்போ அப்படியே திருப்பி போட்டுருலாங்க திருப்பி போட்டுட்டோம் ஒரு ஒன் மினிட் அப்படியே விட்டுடலாங்க மூடி வச்சிங்கனால உங்களுக்கு நல்லா வேகுங்க அதனால் நீங்கள் மூடி வச்சு வேக வேங்க இப்போ இந்த பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சுங்க நல்லா வெந்திருக்குங்க இப்போ ஓரளவுக்கு இந்த பக்கம் வெந்திருக்குதுங்க இப்போ இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டுட்டு அந்த பக்கம் வேகிறதுக்கு மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்குங்க இப்போ ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஆம்லேட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க வெஜ்ஜி சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்து நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு தோசை வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அவங்களோட நைட் டின்னரில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட இந்த மாதிரி தான் கடலை மாவு தோசை செய்து சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ